வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கம்பைன் லீவரேஜ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் அண்ட் இந்த லீவரேஜஸ் ரெண்டும் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட ஏர்னிங்ஸை வந்து மேக்னிஃபை பண்ணுச்சு அதாவது ஜாஸ்தி ஆக்குச்சு ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜோடது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் அஃபெக்ட்ஸ் த இன்கம் அண்ட் இட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சேல்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் சேல்ஸ்க்கும் உள்ள ரிசல்ட்டு தான் இந்த ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ்ன்றது அண்ட் இந்த ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் டெசிஷனோட ரிசல்ட்டு தான் வந்து ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ்ன்றது and in the high financial leverage vand uh, may offset the low operating leverage okay ஓகே இப்போ வந்து கம்பைன் லீவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா என்னத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னா என்டையர் இன்கம் ஆஃப் த கன்சர்னை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கம்பைன் லீவரேஜ் அதாவது ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கம்பைன் லீவரேஜ் அண்ட் இந்த கம்பைன் லீவரேஜ்க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காம்பசிட் லீவரேஜ்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சேல்ஸ்க்கும் அண்ட் டேக்ஸபிள் இன்கம்க்கும் சொல்கிறது தான் இந்த கம்பைன் லீவரேஜ்ன்றது ஓகே இட் எக்ஸாப்ளி is the relationship between sales and taxable income okay சேல்ஸ் என்ன மாற மாற அண்ட் அதோட வேரியேஷன் என்ன இருக்கு அந்த டாக்ஸபிள் இன்கம்ல அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது தான் இந்த கம்பைன் லீவரேஜ் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபார்முலா பார்க்கலாம் கம்பைன் லீவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் இன்டு ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் தான் ஓகே அப்போ நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ்ன்றது என்னன்றது தெரியும் இல்லையா கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிஐடி தான் நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இபிஐடி டிவைடட் பை இபிடி தான் ஸோ ஓகே இது கம்பைன்றது ஆப்ரேட்டிங்கும் ஃபினான்ஷியலும் சேர்ந்தது இல்லையா ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா இந்த இபிஐடி இபிஐடி கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா பாருங்கள் என்ன வருது கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிடி வருது அதுதான் நம்மளோட கம்பைன் லீவரேஜ் ஓகேவா இப்போ டிகிரி ஆஃப் கம்பைன் லீவரேஜோட ஃபார்முலாவும் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் இன்டு டிகிரி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் தான் உங்களுக்கு டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா அண்ட் டிகிரி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜும் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா பார்க்கலாம் நம்ம அது எப்படி செக் பண்ணி ஓகே ஓகே அதையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி டிவைடட் பை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் இதுதான் நம்மளோட டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் அண்ட் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஎஸ் டிவைடட் பை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி தான் நம்மளோட டிகிரி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடியும் இந்த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடியும் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே அப்படி ஆகிடுச்சுன்னா பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஎஸ் டிவைடட் பை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் அதுதான் நம்ம டிகிரி ஆஃப் கம்பைன் லீவரேஜ் ஓகேவா இந்த டிகிரி ஆஃப் கம்பைன் லீவரேஜை நம்ம காம்போசிட் லீவரேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இந்த கம்பைன் லீவரேஜ் ஓகே ஃபுல் இன்கம்மை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுது ஆர்கனைசேஷனோட இன்கம்மை சரியா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கேல்குலேட் த ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் அண்ட் கம்பைன் லீவரேஜ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் இன்டர்பிரட் த ரிசல்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டென் மார்க் கொஷனில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்கறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ பாருங்கள் அவுட் புட் இன் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க வேரியபிள் காஸ்ட் பை யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் பை யூனிட் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேல்ஸ் போடணும் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் பி செல்லிங் ப்ரைஸ் பை யூனிட் த்ரீ ருபீஸ் ஸோ த்ரீ லேக் இன்டு த்ரீ போட்டோன்னா நைன் லேக் கிடச்சிருச்சு அண்ட் க்யூக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஓகே இதோட அவுட் புட் என்னென்னா செவன்ட்டி தான் இதோட அவுட் புட் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டோன்னா எயிட்டீன் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு அண்ட் ஃபோர் ஆர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் யூனிட்ஸ் ஸோ ஃபைவ் லேக் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோன்னா நமக்கு சேல்ஸ் கிடச்சிச்சு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ இதே மாதிரி நம்ம வேரியபிள் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஒவ்வொரு யூனிட்ஸ்க்கு தகுந்த வர ஓகே இப்போ த்ரீ லேக் யூனிட்ஸ் இன்டு வேரியபிள் காஸ்ட் ஒன் ருபி ஸோ த்ரீ லேக் இன்டு ஒன் த்ரீ லேக் தான் அதே மாதிரி செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் ஃபைவ் லேக் இன்டு டென் பைசே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது
இப்போ நமக்கு இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு இபிஐடி கிடச்சிரும் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பீக்கு அண்ட் கியூக்கு சிக்ஸ் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஆர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் போட தெரியும் இல்லையா இதுதான் யூனிட்ஸ் இந்த யூனிட்ஸோட செல்லிங் ப்ரைஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் சேல்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் இந்த யூனிட்ஸோட வேரியபிள் காஸ்ட் பை யூனிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் வேரியபிள் காஸ்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு இபிஐடி கிடச்சிருச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா நம்மளோட ஃபிக்ஸட் சார்ஜ் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் பீக்கு பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் கியூக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அண்ட் ஆர்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவும் இல்லை ஓகேவா இப்போ நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இபிடி என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் லேக் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இங்கே நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவும் இல்லாததுனால நம்மளோட இபிஐடியும் இபிடியும் ஒன்றாவே இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் டே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபார்முலா உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா எஸ் contribution divided by EBIT தான் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லேக் இபிஐடி வந்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் தேர்ட்டீன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இபிஐடி சிக்ஸ் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் டூ லேக் அண்ட் இபிஐடி வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு எஸ் இப்போ நமக்கு பாருங்கள் லீவரேஜு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்றது தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாமா எஸ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜோட ஃபார்முலா என்ன இபிஐடி டிவைடட் பை இபிடி தான் ஓகே இப்போ இபிஐடி பாருங்கள் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் இபிடி டூ லேக் டுவெண்ட்டி வந்து சிக்ஸ் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இபிடி வந்து ஃபைவ் லேக் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் இபிடியும் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா ஏன் அப்படின்னா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாததுனால ஓகே பாருங்கள் நமக்கு கிடச்சாச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் 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 பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் அண்ட் ஒன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன்ட் லீவரேஜ் அண்ட் கம்பைன்ட் லீவரேஜோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிடி தான் ஓகே அப்படியும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம இந்த ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜை மல்டிப்ளை பண்ணாலுமே நமக்கு கிடைச்சிடும் ஓகே நம்ம போத் த வேஸ் வி கேன் டூ ஓகே இந்த ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் இன்டு ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் போட்டாலும் நமக்கு அதே ஆன்சர் தான் வரும் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிடி போட்டாலும் நமக்கு அதே ஆன்சர் தான் வரும் பாருங்கள் சிக்ஸ் லேக் டிவைடட் பை டூ லேக் அதாவது கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிடி ஓகே இப்போ இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்களேன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் உங்களுக்கு இதே டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் இங்கே உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் மல்டிப்ளை பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் போட்டிங்கனாலும் டூ பாயிண்ட் டூ நைன் தான் கிடைக்கும் அண்ட் இங்கேயுமே அப்படி தான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் போட்டோம்னா அதே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ கிடைக்குது இல்லையா இது தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லைன்னா நம்ம இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி நமக்கு கம்பைன் லீவரேஜ் அதே தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கம்பைன் லீவரேஜ் போட தெரியும் இன் இப்போ நம்ம இதுக்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன் எழுத வேண்டியது இருக்கும் எப்படி பாருங்கள் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் அண்ட் கம்பைன் லீவரேஜ் ஆர் த ஹையஸ்ட் ஃபார் ஃபார்ம் பி ஓகே லீவரேஜ் எல்லாம் ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா அவங்களோட ரிஸ்க்கும் ஜாஸ்தி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதாவது பாருங்கள் பி க்யூ ஆர் இது மூணுத்தில் கம்பேர் பண்ணும்போது பியோட ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜும் பாருங்கள் இது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அண்ட் இது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் அண்ட் இது ஒன் இது மூணுத்தில் கம்பேர் பண்ணும்போதும் இந்த பியோட ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது அண்ட் கம்பைன் லீவரேஜும் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் இது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் அண்ட் இது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஓகே இதில் மூணு கம்பேர் பண்ணாலும் இது தான் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது ஓகே அப்போ வந்து நம்மளோட லீவரேஜ் எல்லாமே வந்து இந்த பி தான் அதிகமாக இருக்குது ஓகே அப்போ இதில் எந்த என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த